नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे जत आटपाडी खानापूर कवटे मंगळ व तासगाव तालुक्यात दुष्काळानं कहर केला आहे लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष झालेला आहे दुष्काळासाठी शासनाकडून जाहीर केलेल्या उपाययोजना तात्काळ राबवण्यात याव्यात अशी मागणी काँग्रेसचे युवा नेते विशाल पाटील यांच्या शिष्टमंडळानं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे टँकर मागूनही जाणीवपूर्वक दिले जात नसल्याचा आरोप करीत दुष्काळी उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष झाल्यास रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिलाय काँग्रेसचे युवा नेते विशाल पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील दुष्काळाची परिस्थिती मांडली दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याची व जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रचंड टंचाई आहे चारा आणि पाण्याविना जनावरं पशुपक्षी यांचे हाल होत आहेत शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असला तरी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचं कारण सांगत प्रशासनाकडून दुष्काळी सुविधांची अंमलबजावणी होत नाही दुष्काळी भागामध्ये पिण्यासाठी पाणी नाही द्राक्ष डाळिंब व इतर फळबागा पाण्याविना अडचणीत सापडल्या आहेत शासनाच्या सहकार विभागाकडून शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाचं पुनर्घटन व शेतीविषयक कर्जाची सक्तीने वसुलीला स्थगिती दिली आहे याचं तंतोतंत पालन व्हावं दुष्काळी तालुक्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे मोफत बस पासेस मिळावेत त्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ व्हावेत जिल्ह्यामध्ये लोकसभेचे मतदान झाले असून आचारसंहितेचं कारण न सांगता दुष्काळी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून तात्काळ दुष्काळी तालुक्यात शासनाच्या वतीने जाहीर केलेल्या सर्व सोयीसुविधा तात्काळ द्याव्यात जनावरांसाठी प्रत्येक गावात चारा छावण्या अथवा चारा डेपो सुरू करावेत पिण्यासाठी टँकरनं पाणी द्यावं टेंभू ताकारी म्हैसाळ आर्फ या योजनांचं पाणी कॅनलद्वारे सोडून बंधारे पाझर तलाव भरण्यात यावे तसेच ओढ्या नाल्यांनाही मोफत पाणी सोडावं दुष्काळी तालुक्यात शासनाच्या वतीनं जाहीर केलेल्या सर्व सोयीसुविधा तात्काळ देण्यात याव्यात अन्यथा दुर्लक्ष झाल्यास रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही युवा नेते पाटील यांनी दिला आहे मिरज येथील गुरुवारपेठ येथे राहणाऱ्या पुष्पा अग्रवाल यांनी कृष्णा नदीमध्ये उडी मारून आत्महत्या केली तर त्यांचा मुलगा सुनील सुरेश अग्रवाल यांनी रेल्वे खाली स्वतःला झोकून देऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस झाली आहे पुष्पा अग्रवाल यांच्या आत्महत्येची मिरज शहर पोलिसात तर सुनील अग्रवाल यांच्या आत्महत्येची मिरज रेल्वे पोलिसात नोंद झाली आहे गुरुवारपेठ येथे पुष्पा अग्रवाल आपला वकील मुलगा सुनील अग्रवाल सोबत राहत होत्या मुलाच्या विवाहासाठी त्यांची खटपट सुरू होती मुलाचा विवाह जमत नसल्यामुळे पुष्पा अग्रवाल याही अतिशय नाराज होत्या त्यांचीही मनस्थिती चांगली नव्हती तर सुनील अग्रवाल हा मिरज कोर्टामध्ये काम करीत होता अनेक वर्षांपासून त्यांची वकिली व्यवसायाबरोबरच इतर व्यवसायही करीत होता सुनील अग्रवाल याचा विवाह जमत नसल्यानं तेही कायम नाराज व कायम द्विधा मनस्थितीत असायचे आई व मुलांची दोन दिवसांपासून मनस्थिती बिघडलेली होती दोघेही कायम नाराज होते दरम्यान मिरज कृष्णाघाट येथील स्मशानभूमीजवळ वकिलांचा लोगो असलेली गाडी व लेडीज चप्पल तिथं पडलेले होते कृष्णा घाट येथे राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते सुनील मोरे यांनी बेवारस गाडी व चप्पल याबाबतची माहिती मिरज शहर पोलिसांना दिली पोलिसांनी ही गाडी ताब्यात घेतली गाडीबाबत माहिती काढली असता ही गाडी सोहेल सय्यद यांच्या नावावर असून ती गाडी सुनील अग्रवाल यांना दिल्याचं समजलं गाडी दोन दिवस कृष्णा घाट येथे असल्यानं अग्रवाल यांच्या नातेवाईकांनी पुष्पा अग्रवाल यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आज कृष्णा नदीपात्रात कुजलेल्या अवस्थेत एका महिलेचा मृतदेह तरंगताना दिसला पोलिसांनी गाडीच्या अनुषंगानं अग्रवाल यांच्या नातेवाईकांना बोलावून घेतलं नातेवाईकांनी हा मृतदेह पुष्पा अग्रवाल यांचा असल्याचं सांगितलं त्यानंतर अग्रवाल यांचे नातेवाईक सुनील अग्रवाल यांचा शोध घेऊ लागले शोध घेत मिरज कृष्णाघाट पासून ते बेळगाव रेल्वे गेट जवळ आले नातेवाईकांनी सुनील अग्रवाल यांचं वर्णन गेटमनला सांगितलं गेटमननं काल सायंकाळी रेल्वे खाली सापडून एक मयत झाला आहे असं सांगितलं लगेच अॅडव्होकेट सुनील अग्रवाल यांचे नातेवाईकांनी रेल्वे पोलिसात संपर्क साधला पोलिसांनी त्यांचा मृतदेह मिरज शासकीय रुग्णालयात असल्याचं सांगितलं नातेवाईकांनी शासकीय रुग्णालयात जाऊन मृतदेह पाहिला असता सुनील अग्रवाल यांचाच मृतदेह असल्याची खात्री पटली मृतदेहाचा चेहरा चांगला असल्यानं त्यावरून अॅडव्होकेट सुनील अग्रवाल यांचा मृतदेह नातेवाईकांनी ओळखला आशा व आत्मविश्वास जर गमावून बसला तर तो कितीही ताकदीचा असून उपयोग होत नाही पण या गोष्टी कमजोर माणसाकडे जरी असतील तर तो हिमालय सर करू शकेल लोकांच्या श्रमदानातून महाराष्ट्र लवकरच दुष्काळमुक्त व पाणीदार बनणार आहे प्रत्येक गाव एक झाल्यास सर्वच समस्या सुटतील असं मत अभिनेता आमिर खान यांनी व्यक्त केलंय पत्नी किरण राव यांच्यासोबत त्यांनी तासगाव तालुक्यातील सावर्डे गावाला भेट दिली यावेळी ते बोलत होते पाणी फाउंडेशनच्या उपक्रमाअंतर्गत श्रमदानातून तासगाव तालुक्यात दुष्काळमुक्तीसाठी नागरिक झटत आहेत एक मे महाराष्ट्र दिनाचा औचित्य साधून पाणी फाउंडेशनच्या श्रमदानाला राज्यात सर्वत्र सुरुवात झाली काल सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास हिंदी चित्रपट सृष्टीतील दिग्गज अभिनेते आमिर खान यांनी सपत्नीक सावर्डे गावाला भेट दिली आणि नागरिकांनी मनमोकळेपणाने संवाद साधत पाण्याचं महत्व पटवून दिलं यावेळी बोलताना ते म्हणाले पाच वर्षापूर्वी पावणी फाउंडेशनच्या स्पर्धेची सुरुवात करताना भीती वाटत होती लोक येतील का काम करतील का यासह अनेक प्रश्न सतावत होते पण ज्यावेळी गावात एक 
वर्षापूर्वी पंचाहत्तर वेळा हातपंप मारल्यावर पाणी येत होतं तेच पाणी आता एका हातपंपामध्ये येतं हा चमत्कार आहे यावेळी जर एका वेळी पंप मारल्यावर पाणी नाही आलं तर मी अभिनय सोडेन असं आवाहन दिलं होतं मात्र लोकांच्या कष्टाच्या व गावाच्या एकीच्या बळावर हे सर्व काही शक्य झालं तुम्ही जे काम करताय ते महाराष्ट्र बघेल व त्यांना प्रेरणा मिळेल आपापल्या ताकदीनं गाव पाणीदार होत आहे त्याचा आनंद सांगू शकत नाही त्याची किंमतही होऊ शकत नाही आमच्या अडचणींवर आपणच मार्ग इलाज करू शकतो प्रशासनालाही त्यांनी यावेळी धन्यवाद दिले जनता व प्रशासन एकत्र आल्यास अशक्य असं काहीच नसल्याचं त्यांनी सांगितलं सावर्डे येथे अभिनेता आमिर खान पत्नी किरण राव हे येणार असल्याची माहिती कमालाची गुप्तता ठेवण्यात आली होती सुरक्षेच्या कारणास्तव ही माहिती कोणालाही देण्यात आली नाही तासगावमध्ये येण्या अगोदर काही मिनिटच आमिर खान येणार असल्याची माहिती पोलीस प्रशासन पाणी फाउंडेशनची टीम व ग्रामस्थांना देण्यात आली तरीही या दोघांना पाहण्यासाठी शेकडो चाहत्यांनी हजेरी लावली होती सांगली लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे संजय पाटील स्वाभिमानी पक्षाचे विशाल पाटील निवडणूक खर्चात तफावत असल्याच्या तिसऱ्यांदा नोटिसा बजावण्याची कारवाई जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी केली आहे दरम्यान भाजपचे उमेदवार संजय पाटील यांच्या खर्चात पंचवीस लाख चौतीस हजार तर विशाल पाटील यांच्या खर्चात चार लाख पाच हजार रुपयांची तफावत असल्याचं निदर्शनास आलंय मतदानानंतर सर्व उमेदवारांना एक महिन्यात खर्च सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे लोकसभा निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांनी तीन टप्प्यात खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाच्या खर्च निरीक्षकांच्या निदर्शनास आणून देणं बंधनकारक आहे त्यानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यापासून बावीस एप्रिल पर्यंत केलेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी आणून दिली आहे त्याची पडताळणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आली आहे त्यात निवडणूक प्रशासन आणि उमेदवारांनी दिलेल्या खर्चातील तफावत आढळलेल्या उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली आहे भाजपचे उमेदवार खासदार संजय पाटील यांनी छत्तीस लाख सासष्ट हजार नऊशे पंच्याऐंशी रुपये खर्च झाल्याची माहिती सादर केली आहे निवडणूक खर्चाच्या नोंदवह्या आणि मूळ प्रमाणक यांची तपासणी केली असता खर्चाच्या नोंदी आणि कार्यालयाकडील निवडणूक खर्च संनियंत्रण कक्षाच्या निरीक्षण नोंदवहीनुसार बासष्ट लाख एक हजार चारशे अठ्ठ्याण्णव रुपये खर्च दिसतोय पंचवीस लाख चौतीस हजार पाचशे तेरा रुपयांची तफावत असल्याचं दिसून आलंय स्वाभिमानी पक्षाचे उमेदवार विशाल पाटील यांच्याकडून पस्तीस लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार चौऱ्याण्णव रुपये खर्च सादर करण्यात आलाय निवडणूक विभागाच्या निरीक्षण नोंदवहीप्रमाणे एकोणचाळीस लाख चौऱ्याण्णव हजार अठ्ठेचाळीस रुपये खर्च दिसतोय निरीक्षण नोंदवहीप्रमाणे चार लाख पाच हजार नऊशे पं चौपन्न रुपयांची खर्चाची तफावत असल्याचं आढळून आलंय भाजपचे उमेदवार संजय पाटील आणि स्वाभिमानीचे विशाल पाटील यांना खर्चातील तफावतीमुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉक्टर चौधरी यांनी नोटीस बजावलेली आहे शिराळा तालुक्यातील कांदे गावामध्ये महाराष्ट्र दिनी एका महिला सरपंचाला 